నేడు ప్రపంచాన్ని కరోనా వైరస్ అనే మహమ్మారి పీడిస్తుంది అందువలన గుంటూరు జిల్లా ప్రతిపాడు నియోజకవర్గంలోని గనికపూడి గ్రామ ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా బంద్ నిర్వహించారు ఈ మేరకు స్వచ్ఛందంగా తమ ఊరికి ఎవరు రావద్దు తాము ఎక్కడికి వెళ్లము అనుకుని గ్రామ ప్రజలందరూ పంచాయతీ కార్యదర్శి సమక్షంలో ఈ బంద్ నిర్వహణ కార్యక్రమం జరపాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు వాలంటీర్స్ ద్వారా జరుగుతున్న ఈ నిర్ణయానికి ప్రతిపాడు మండల తహసీల్దార్ మండల అభివృద్ది అధికారి అభినందనలు తెలియజేశారు ఇందులో వాలంటీర్లు షైక్ గౌ సందాని ఎడ్ల యేసుబాబు గ్రామ యువకులు పాల్గొని బంద్ ను విజయవంతంగా అమలు చేశారు మనం ఈ రోజు గుంటూరు జిల్లా పత్తిపాడు నియోజకవర్గం గెనిపూడి గ్రామంలో ఉన్నాము కరోనా గురించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంధులు జరుగుతున్నాయి అదేవిధంగా గెనిపూడి గ్రామంలో గ్రామ వాలంటీర్లు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి బయట నుంచి బళ్ళు అనేది ఊళ్ళోకి ఎలవ చేయట్లేదు ఊళ్ళో బళ్ళు అనేది బయటకు ఎలవ చేయట్లేదు దీని గురించి గ్రామ వాలంటీర్ ఉన్నాడు మనం వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు అనేది మనం ఒకసారి అడిగి తెలుసుకుందాము చెప్పండి మీరు ఏ విధంగా ఈ బంధు చేస్తున్నారు సార్ నా పేరు షేక్ గౌతమ్ నాని అండి మాది గుంటూరు జిల్లా పచ్చిపాడు మండలం గనిపూడి గ్రామం అయితే ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి కరోనా వైరస్కి సంబంధించి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానివ్వండి దీని గురించి చాలా కట్టుదిట్టమైనటువంటి నిబంధనలు ఏర్పడుతున్నాయి అయినా సరే చాలామంది కూడా దీనికి విరుద్ధంగా చేస్తున్నారు అందువల్ల మా ఊరికి పంచాయతీ కార్యదర్శి కానివ్వండి లేకపోతే ఎంఆర్ఓ కానివ్వండి ప్రతిపాడికి సంబంధించిన ఎండిఓ కానివ్వండి లేకపోతే మాకు పంచాయతీ సచివాలయ ఉద్యోగులు కానివ్వండి మా ఊరు గ్రామస్తులు కానివ్వండి మేము అనుకున్న మాట ఏమిటంటే మా ఊరిలో బట్టికి ఎవరు బయటికి రావద్దు ఊరు బయట వాళ్ళు కూడా మా ఊరిలో తేవద్దు అంటే కరోనాని తేవద్దు అని చెప్పి మేము మీరు వెళ్ళొద్దు మేము రావద్దు అని చెప్పి మేము ఊరు అంతా మేము నిశ్చయించుకున్నాము అలానే మా ఊరు యువత గనికపూడి యువత ముఖ్యంగా మాకు చాలా సహకరించారు ఎటువంటి డబ్బులు కాసించకుండా స్వచ్ఛందంగా వారంతట వాళ్ళే వచ్చి ఇది మన ఊరు మన ఆరోగ్యం మన భవిష్యత్తు అని చెప్పి అందరూ కూడా వచ్చి సహకరించారు వాడికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగనే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నట్టయితే ముళ్ళ కంచెలు వేసి మొత్తం తాళ్ళుకిచ్చి ఎటువంటి బళ్ళు మీరు ఇటు చూస్తున్నట్టయితే బళ్ళు కూడా ఆపేశాం ఇటు మేము పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా ఇక్కడ ఎటువంటి బళ్ళు కూడా పోనియట్లేదు ఎటువంటి బళ్ళను కూడా రానియట్లేదు అంటే మేము కరోనాని తేవద్దని చెప్పి మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అలానే మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా ఇంత దూరం వచ్చి మాకు సహకరించేందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నాం ఇలానే మా విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలియజేసి ప్రతి ఊరికి కూడా ఇలాంటి అమలు చేస్తే కరోనాని మేము చాలా మందికి న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతామని చెప్పి అలానే అనుకుంటున్నారు ధన్యవాదాలు ఊళ్ళు ఏ విధంగా మీరు శుభ్రత పాటిస్తున్నారు ఏ విధంగా పంచాయతీ నుంచి స్వచ్ఛందంగా ఏం పనులు చేపిస్తున్నారు ఊళ్ళో ఇప్పుడు కరోనా వచ్చిన తర్వాత సార్ మేము వెళ్ళిన మాట ఏంటంటే ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళాము సర్వే చేశాము కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా వచ్చారా లేదా అని చెప్పి కనుక్కున్నాం ఒకవేళ వచ్చినట్టయితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎందువల్ల వచ్చారు మీరు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ఎటువంటి లక్షణాలు ఉన్నాయా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని కనుక్కున్నాం ఊరు ఊరికి వెళ్ళి మేము బ్లీచింగ్ పౌడర్ కానివ్వండి లేకపోతే గొంది గొంతికి వెళ్ళి బ్లీచింగ్ పౌడరు ఒకవేళ అనారోగ్యంగా పాడుగా ఉంటే వాళ్ళని కొంచెం ఎందువల్ల పాడింది ఎప్పుడు వచ్చారు ఏంది ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు అంతా మేము సేకరిస్తున్నాం అలానే ప్రతి ఇంటికి అవగాహనగా ఒక పాంప్లెట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పాంప్లెట్ ఏంటంటే ఎలా ఉండాలి మనిషి ఎంత బయటికి వెళ్తే ఎలా వెళ్ళాలి లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఇంట్లోకి రావాలి చేతులు కడుక్కొని రావాలి అలాగే శుభ్రంగా ఉండాలని చెప్పి మేము ప్రతి ఒక్కదాన్ని కూడా ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి సర్వే మేము నిబంధనగా ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాము అలానే మా ఊరు ప్రజలు కూడా మాకు అలానే సహకరిస్తున్నారు ఇది చాలా మంచి పద్ధతి అని కూడా మమ్మల్ని పత్తిపాడు ఎస్ఐ గారు కానివ్వండి లేకపోతే ఎంఆర్ఓ కానివ్వండి ఎండిఓ గారు మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారమ్మా ఇలానే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఊరు అలానే బాధ్యతగా కాపాడుకుంటే ఇలాంటి వ్యాధి అనేది మన రాష్ట్రంలోనే కాదు మన దేశంలో కూడా ఉండదని వాళ్ళు కూడా అభినందించడం జరిగింది